sehr gut. Also ich bin, ich bin zufrieden, Gott sei Dank keine Verletzung und äh, ja, ich bin, äh, ich bin bereit und ich freue mich äh, auf den Kampf, der jetzt am 22. kommt. Du bist bei der IBF auf Platz 8 gerankt. Ähm, Im Falle eines Sieges am Samstag, würdest du dich da nochmal gerne um einen Weltkampf qualifizieren? Ja, natürlich, das, das ist mein Ziel, ja. Äh, den äh, offiziellen Herausforderer von Joshua zu werden. Ich, ich freue mich, ich würde mich riesig auf den Kampf freuen und äh, ja, ich, äh, ich gebe alles, um den Kampf zu bekommen. Das ist jetzt ein erster Kampf mit Promoter Albert Hilger. Ähm, wie zufrieden bist du mit der Zusammenarbeit? Ja, das, äh, ich freue mich ja sehr, äh, dass ich ja endlich einen Promoter habe, weil ich habe äh, fünf Jahre lang ja, äh, alleine sich um alles gekümmert und das ist relativ schwer. Ja. Jetzt habe ich einen Promoter, jetzt muss ich ja äh, trainieren, äh, mich äh, auf meine Kämpfe vorbereiten, gute Leistung äh, aufrufen und äh, Kämpfe auch gewinnen. Und den Rest macht mein Promoter, Herr Angela. Du bist 2017 sehr stark zart gekommen, konntest Adrian Granata erst in den K.O. schlagen. Wie würdest du das Jahr 2017 für dich selber bewerten? Wie zufrieden bist du damit? Ja, das war ein äh, erfolgreiches Jahr. Äh, ich habe äh, hab mich gefreut, auch äh, den Kampf zu, zu gewinnen. Jetzt bin ich, wie gesagt, in den Weltranglisten äh, aufgestiegen und äh, jetzt im Jahr 2018 stehen die Tore ganz weit offen. Und ich ich, ich würde ich würd mich freuen, wenn ich ja die Chance bekomme, um die Wärme zu boxen. Wie würdest du äh, das Jahr 2018 wie du das perfekt machen ja, äh, Gegen Joshua boxen und den WM-Titel gewinnen, ja. Das wäre perfekt. Und jetzt, wo äh, Klitschko nicht mehr, äh, nicht mehr ist, äh, was würdest du sagen, wer ist jetzt die Nummer 1 in der naja, ja, äh, seit die weg sind, ja, die Karten äh, wurden neu gemischt und äh, jetzt, äh, ja, diese Wilder, Joshua, das sind ja, äh, das sind schon Namen und äh, Joseph Parker, das sind schon äh, gute Boxer, die sind ja, die sind ja Weltmeister und äh, es ist egal, dann, äh, es gibt, für mich gibt es keinen klaren Favoriten in dieser Gewichtsklasse, äh, also äh, die Dinge können sich ganz schnell ändern. Ja, und äh, mal schauen, was die Zukunft äh, mit sich alles bringt. Ich weiß, du bist jetzt bei der IBF eigentlich gelenkt. Ähm, wir hatten jetzt äh, vor einem Monat, wo Manuel Schöne Weltmeister geworden ist. Ähm, der hat kam als Europameister. Wenn das ein Kämpfer aus deutscher Sicht für dich interessant wäre? Ja, was, ja, das ist irgendwie komisch bei WBA, weil die haben so viele Weltmeister jetzt, die haben so viele Weltmeister und im Schwergewicht und das ist ja irgendwie schon ein bisschen komisch. Ja. Es, gibt, es soll nur einen Weltmeister geben und daher, keine Ahnung, ja. ob es ein deutscher Weltmeister ist oder aus dem Ausland, das ist egal. Hauptsache, ich boxe um den Titel und werde Weltmeister auch. Was würdest du für eine Rollenbox? Was ist passiert, wenn es im Schwergewicht äh, halten? Das machen die jetzt gerade im Kursergewicht, im Supermittelgewicht, wo sie da ähm, acht Leute abtreten lassen und dann quasi den Besten ausboxen. Äh, wie wäre das im Schwergewicht? Und das wäre auch nicht schlecht, meiner Meinung nach. Also, äh, diese Erfahrung zu, im Schwergewicht zu machen, äh, finanziell wird sich das äh, sehr lohnen. Und äh, ich denke, dass es auch im Schwergewicht passieren wird, dass es kommen wird, also solche, solche Kämpfe. Ich bin, mir, ich bin mir ganz sicher, ja, wenn in den anderen Gewichtsklassen äh, sowas überhaupt zustande kommt oder kommen kann, dann kann es auch im Schwergewicht. Alles klar. Alexander, wir wünschen dir viel Glück für den Samstag und vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Ja, danke sehr. Danke auch.